நீங்க பாரு வினோ நான் உங்ககிட்ட கேட்டது எதையும் மனசுல வச்சுட்டு இல்ல திடீர்னு உங்க அப்பாக்கு எதாவது ஆயிடுச்சுன்னா எங்க அழிச்சுட்டு போறது என்ன பண்றது அந்த டைம்ல அதை யோசிக்க முடியுமா அதுக்காக தான் முன்னாடியே பிளான் பண்ணலான்ட்டு கேட்டேன் நீ எந்த பிளானும் பண்ண வேண்டாம் எல்லாம் எனக்கு பார்த்துக்க தெரியும் அவரு பெத்த பொண்ணு கல்லு மாதிரி உயிரோட இருக்க இல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் வினோ எதையுமே கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா யோசி இமோஷனலா பேசுறதுனால எதுவும் நடந்துட போறது இல்ல சில விஷயத்துக்கு எல்லா ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸும் யோசிச்சு வைக்கிறதுல தப்பே இல்ல எனக்கு எந்த ஆல்டர்னேட்டும் தேவையில்ல ஒன்னு மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் என்னால ஈஸியா எடுத்துக்க முடியாது இது ஒன்னும் நீ பண்ற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிசினஸ் இல்ல ஆல்டர்னேட்டிவா பிளான் போட்டு ரெடியா வச்சுக்க வினோ நான் ஒன்னும் ஊர் உலகத்துல நடக்காதத பத்தி பேசல எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்களோ அத நானும் சேர்த்துக்காக கேட்டேன் ஒரு வீட்டுல ஒருத்தவங்க சீரியஸா இருந்தா எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறது சகஜம் பிரசாத் உனக்கு எங்க அப்பாவை பாத்துக்கிறதுலயோ இல்ல முன்னாடி நின்று செய்யறதுலயோ சிரம இருந்தா விட்டுடு எங்க அப்பாவை எப்படி காப்பாத்தணும்னு எனக்கு தெரியும் தயவு செஞ்சு ஹர்ட் பண்ற மாதிரி ஃபூலிஷான கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்காத நீ தான் முட்டாள்தனமா யோசிக்கிற நான் உங்க மேல இருந்த அக்கறையில தான் கேட்டேன் அக்கறைய உயிர் வாழறதுக்கு காட்டு சாகரத்துக்கு காட்டாத இப்படிதான் நாளைக்கு நான் சாகுற நிலைமையில இருந்தாலும் பிளான் போட்டுக்கிட்டு உட்கார்ந்துருப்பியா லூசு மாதிரி பேசாத வேணும் உன்னோட கோபம் கொஞ்சம் கூட நியாயமே இல்லாதது யார்கிட்டையாவது கேட்டு பாரு நான் கேட்டதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கான்ட்டு நீ எதுவும் தப்பா கேட்கல பிரசாத் நான் தான் தப்பா பேசிட்டேன் எது நடந்தாலும் நீ இருக்கிறங்கிற நம்பிக்கையில நான் இருந்துட்டு பாரு அது ஏன் தப்புதான் இனி நான் ஒன்ன நம்பல என் அப்பா அம்மாவை எப்படி பாத்துக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் நீ இந்த விஷயத்துல தலையிடாத தேவையும் இல்ல ஓ நான் உனக்கு தேவையில்லாம போயிட்டேன்னா உங்க அப்பா அம்மா தான் உனக்கு தேவை இவ்வளவு நாள் எங்க இருந்தாங்க உங்க அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா எங்கயும் போல பிரசாத் அங்கேதான் இருந்தாங்க நான் தான் வந்த உனக்காக என் குடும்பத்தையே தூக்கி போட்டுட்டு வந்த அதனால்தான் இன்னைக்கு அவங்க யாருமே இல்லாத அனாதையா இருக்காங்க அப்போ உங்க அப்பா ஹாஸ்பிட்டல்ல படுத்து இருக்கிறதுக்கு காரணம் நான் தான் சொல்றேன் காரணம் சொல்லல இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோனு சொல்ற என் பக்கத்துல வந்து நில்லுன்னு சொல்ற திடீர்னு அழுக வந்தா சாஞ்சு அழுக உன் தோலை குடுன்னு சொல்ற இதெல்லாம் உனக்கு புரியலனா அதுக்கு நான் ஒன்னும் பண்ண முடியாது எனக்கு சத்தியமா புரியல வேணும் நான் எது பண்ணாலும் உனக்கு தப்பாவே தெரியுது அது ஏன் தப்பா இல்ல எது பண்ணாலும் தான் செய்யறது சரின்னு நீ நினைக்கிறியே அதுவும் தப்பா எனக்கு சரியா புரியல ஏன் தப்பாவே இருந்துட்டு போகட்டும் பிரசாத் நான் தானே எல்லா முடிவையும் உனக்காக எடுத்தேன் நானே பாத்துக்கிறேன் தயவு செஞ்சு உனக்காக தான் வந்தேன் உனக்காக தான் முடிவு எடுத்தேங்கிற வார்த்தை எல்லாம் யூஸ் பண்ணாத நீ எனக்காக மட்டும் இந்த முடிவை எடுக்கல உனக்காகவும் தான் எடுத்த உன் செல்ஃபிஷ் லைஃப்காகவும் தான் எடுத்த நம்ம லைஃப்ல நான் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டதுக்கு அப்புறமும் உனக்கு நான் செல்ஃபிஷா தெரியலனா இருந்துட்டு போறேன் எனக்கு ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல உனக்கு எதுதான் ப்ராப்ளம் வேணும் உங்க அப்பா நிக்க வச்சு கேள்வி கேட்டா ப்ராப்ளம் இல்ல உங்க அம்மா கேள்வி கேட்டா ப்ராப்ளம் இல்ல உன் ஆபீஸ்ல பாஸ் கேள்வி கேட்டாலும் ப்ராப்ளம் இல்ல ஆனா நான் உன்கிட்ட கேள்வி கேட்டாதான் ப்ராப்ளம் இல்ல திஸ் இஸ் லிமிட் ஃபார் யுவர் क्वेश्चंस நீ மனசுக்குள்ள வெச்சிட்டு இருக்க எல்லா கேள்வியையும் ஒரே நாள்ல கேக்குற என்னால தாங்க முடியல உங்ககிட்ட இருந்து நான் இந்த மாதிரி வார்த்தைங்களை எதிர்பார்க்கல போதும் விட்டுடு ஹாய் யோகேஷ் ஹாய் டாட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க பிசியா இல்ல கவர்மெண்ட் பிசினஸ்க்கான ரிசர்ச் அண்ட் நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஏன் டாடி இல்ல உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசலாம்னு வந்தேன் பேசலாமே சொல்லுங்க டாடி ஆனா ஒரு கண்டிஷன் கல்யாணத்தை பத்தி மட்டும் பேசக்கூடாது 
நான் உங்ககிட்ட கல்யாணத்தை பத்தி பேச வரலப்பா அப்படின்னா நைட் ஃபுல்லா பேசலாம் ப்ராப்ளமே இல்ல அடுத்து என்ன பண்றதா பிளான் வச்சிருக்க பிசினஸ் தான் நல்ல விஷயம் தான் நானும் உன்ன மாதிரிதான்டா எங்க அப்பா நல்லா பிசினஸ் பண்ணி சம்பாதிச்சுட்டு இருந்த காலத்திலேயே காசு கொடுங்க தனியா பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் எது கிடையாது தனியா பண்ற இருக்கிற பிசினஸே பாத்துக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரு நான் அடம் பிடிச்சு காசை வாங்கி தனியா பிசினஸ் பண்ணேன் தோத்துட்டேன் தோத்து தோத்து தான் ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு வந்து ஜெயிச்சு நின்னேன் எங்க அப்பா நான் அவ்வளவு தடவை தோக்கும் போதும் ஒவ்வொரு தடவையும் இதாண்டா கடைசியா தர்ற காசு அப்படின்னு சொல்லியே ஒவ்வொரு தடவையும் கொடுத்தாரு அவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணாரு நானும் அதே சப்போர்ட்டா உனக்கும் பண்ணுவேன் ஆனா எனக்கு ஒரு சஜஷன் இருக்கு இத பண்ணா நல்லா இருக்கும் தோணுது முடிவில்ல சின்னதா ஒரு அட்வைஸ் அப்பா எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல உங்களுக்கு உங்க அப்பா பண்ண பிசினஸ் பிடிக்கல அதனால வேற பிசினஸ் ட்ரை பண்ணீங்க நான் எதுக்கு வேற பிசினஸ் பண்ணோம் எனக்கு தான் உங்க பிசினஸ் பிடிச்சிருக்கேன் மார்னிங்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் ஒரே கலர்ஸ் டிசைன்ஸ் அது இதுன்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குப்பா உனக்கு இது கண்டிப்பா செட் ஆகாது யோகேஷ் எனக்கு உங்க பிசினஸ் தெரியாதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா அதெல்லாம் இல்லப்பா அப்புறம் என்ன நான் உங்க பையங்கிற ஒரு தகுதிக்காக மட்டும் இந்த பிசினஸ் நடத்தணும்னு சொல்ல நான் படித்தது எம்பிஏ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து கற்றுக்கிட்டது எல்லாமே உங்க பிஸ்னஸ் பத்தி தான் இதுக்கு மேல எனக்கு யூகேல இருக்கிற நம்பர் ஒன் பிராண்டட் கம்பெனிஸ் எல்லாமே என்னோட டிசைன்ஸை பார்த்துட்டு வேலை தர ரெடியா இருக்காங்க இதெல்லாம் போதாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க உங்ககிட்ட இந்த பிஸ்னஸ் பண்ற தகுதியே இல்லைனாலும் நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன் பெத்த அப்பா நான் உன்னை ஒரு நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டியது என்னோட கடமை நான் யோசித்தது எதுக்குன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஒரு கம்பெனியை ஆரம்பத்துலேருந்து எப்படி ஆரம்பிச்சு எப்படி ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உனக்கு கிடைக்குமேன்னு பார்த்தேன் சரி எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பித்து ஜெயிக்கிறத விட ஜெயிச்சு நிற்கிற இடத்த காப்பாற்றுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ நான் எது பண்ணாலும் உங்களோட என்ன கம்பேர் பண்ணி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க இதெல்லாம் சமாளித்து உங்கள் பேரை அழித்து அதில் என் பேரை எழுதுறதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கும் டாடி ம் ஓகே உன் விருப்பம் போல் செய்ய ஆனால் ஒரு விஷயம் இது நீ அட்வைஸாக எடுத்துக்க ஒரு முதலாளியை மட்டும் நீ மனசில் நினச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோ ஜெயிக்கவே முடியாது என்றைக்குமே உழைக்கிற சக்தி இல்லைன்னா ம் நம்மளால் வாழவே முடியாது ஒரு மனுஷனை காசு கண்டிப்பாக காப்பாற்றாது இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு செயல்படு ஓகே கண்டிப்பாப்பா உங்க பேரை கெடுக்கிற மாதிரி நான் நடந்துக்க மாட்டேன் சரி ஓகேடா தூங்கு ரொம்ப நேரம் முடிச்சுட்டு இருக்காதா ஐயா என்னங்கய்யா மணி பன்னெண்டாக போகுது இன்னும் தூங்காம யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க அது இல்லைன்னு ஆஃபீஸில் போயிட்டு யோகேஷ் எல்லா வேலையும் அவனே பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்கிறான் நல்ல விஷயம் தானே உங்களுக்கும் சுமை குறையும் இல்ல தம்பியும் அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறின மாதிரி இருக்கும் அது நினைச்சா ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக தான் இருக்கு ஆனால் இவன் ஆஃபீஸ் போனால் பல பிரச்சனைகள் உருவாகுமே அப்படின்னு பயமாகவும் இருக்கு தம்பி அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்கயா எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படி இல்லைண்ணே இவன் அங்கே போனான்னா கண்டிப்பாக பிரச்சனை வரும் வினோத் இன்னைக்கு பார்ட்னர்ஷிப் கொடுத்ததே அவனுக்கு பிடிக்கல அது மட்டும் இல்லாம ஆபீஸ்ல எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு டீமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த டீம் ஒர்க் இவன் போனா கண்டிப்பா கெட்டு போயிடும் ஓஹோ இது எல்லாத்துக்கும் மேல வினோதினிக்கு கண்டிப்பா அவன் பிரச்சனை கொடுப்பான் அதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்ல இதை எப்படி இவங்கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்கிறது அப்படின்னு தெரியல ஐயா தம்பி நீங்க என்ன சின்ன பிள்ளையாவே நினைக்கிறீங்க அதான் பிரச்சனைய அவரு நிறைய மாறிட்டாரு எல்லார் கூடையும் சேர்ந்து கம்பெனிய நல்லா நடத்துவாரியா ஒரு சேஞ்சுக்கு கொடுத்து தான் பாருங்களேன் அதிகமா யோசனை பண்ணாதீங்க யா போய் படுங்க எல்லாமே நல்ல மாதிரியா நடக்கும் போங்க யா எவ்வளவு மாறிடுச்சு தூங்கிட்டீங்களா இல்ல சொல்லு நான் உங்ககிட்ட ஒன்னு கேட்பேன் உடனே தப்புன்னு சொல்லி டிகிரேட் பண்ணாம கரெக்டா சொல்லணும் 
அது நீ சொல்கிற விஷயத்தை பொறுத்து இருக்கு முதல்ல சொல்லு எனக்கு ஒருத்தர் ஃப்ரெண்டாக கிடச்சிருக்காரு அவர் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு யாரு எனக்கு தெரியாம அப்படி யாரு உனக்கு புது ஃப்ரெண்டு அவரை இன்னைக்கு தாங்க பார்த்தேன் சரியா போச்சு இன்னைக்கு பார்த்த உடனே ஃப்ரெண்டா நல்ல ஃப்ரெண்டுடி அவர் என்ன பிஸ்னஸ் பண்றாரு தெரியுமா சொல்லு மார்க்கெட்டிங் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் ரொம்ப சின்ன லெவல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு கஷ்டப்பட்டு கம்யூனிகேஷன் பிடிச்சு இன்னைக்கு நல்ல லெவலுக்கு வந்திருக்காரு என்ன மார்க்கெட்டிங் அது ஒரு கம்பெனி நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா பொருளையும் ஆயுர்வேத முறையில தயார் பண்றாங்க அந்த கம்பெனியோட எல்லா பொருளையும் நாம சேல் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த மார்க்கெட்டிங்கோட பிளஸ் என்னன்னா நான் சேல்ஸ் பண்ணாமலேயே என்னோட டார்கெட் ஏறும் அது எப்படி இப்போ நான் அந்த கம்பெனியோட ஒரு பொருளை எடுத்து சேல் பண்றேன் சேல் பண்ணிக்கிட்டே என்னோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டையும் இந்த கம்பெனியில ஜாயின் பண்ணி விடுவேன் அவர் சேல் பண்ற ஒவ்வொரு பொருளோட வேல்யூவும் என்னோட டார்கெட்ல வரும் இப்ப என்னோட ஃப்ரெண்டு அவரோட ஃப்ரெண்டை ஜாயின் பண்ண வைக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவரு சேல் பண்றதும் என்னோட டார்கெட்ல வரும் இப்படியே அவரோட அவரோட ஃப்ரெண்டுன்னு போய்கிட்டே இருக்கும் எல்லாருதும் ஏன் டார்கெட்ல வரும் இப்ப நான் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணா எனக்கு கம்பெனில இருந்து எட்நூறு ரூபாய்க்கு செக் வரும் எனக்கு கீழே வர என்னோட ஃப்ரெண்டு அவரோட ஃப்ரெண்டு இப்படி அவங்க சேல் பண்ற எல்லாத்துக்குமே எனக்கு அமௌண்ட் வரும் ஆள் அதிகமாக அதிகமாக நாம ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம் அவங்களோட சேல்ஸ் அமௌண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி மணி வந்துகிட்டே இருக்கும் இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கும் சுருக்கமா ஆள் பிடிக்கிற வேலைன்னு சொல்லு அப்படிதான் வச்சுக்கோங்களேன் அதுல என்ன தப்பு இருக்கு இந்த பிசினஸ்ல நம்ம ஆரம்பத்துல மெனக்கிட்டு ஆள சேர்த்து விட்டா மட்டும் போதும் அதுக்கப்புறம் தானா அமௌண்ட் மட்டும் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரே பர்சன் எத்தனை பேரை வேணா சேர்த்து விடலாம் ரொம்ப அலைய வேண்டாம் கொஞ்ச நாள் கஷ்டப்பட்டா அதுக்கப்புறம் வீட்லயே உட்காந்து சாப்பிடலாம் இப்பவே நீ உட்காந்து திருப்தியா தானே சாப்பிடுற இதுல என்ன புதுசா உட்காந்து சாப்பிட போற நம்ம ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அலையாம சம்பாதிக்கலாம்னு சொன்ன இந்த வாரம் நம்ம அடையார் மஹால மீட்டிங் இருக்கான் அங்க என்ன வரிசடி இருக்காரு நீ போய் என்ன பண்ண போற என்னங்க இப்படி கேக்குறீங்க போய் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுவோம் அவங்க ஸ்பீச்ச கேப்போம் பிடிச்சிருந்தா நாம முதல்ல கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவோம் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ரொம்ப கம்மியாக தானே இருக்கு அப்படியே லாஸ் ஆனாலும் நமக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாவோட போதில்ல நமக்கு இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கு பிஸ்னஸ் பெருசாக கிளிக் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நீங்கள் ஆஃபீஸ் போக தேவையே இல்லை நம்ம ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து மீட்டிங் மீட்டிங்காக போய் அட்டன் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் முதல்ல நீ சேர்ந்து முத மாச செக்க வாங்குறியான்னு பாப்போம் அதுக்கப்புறம் மீட்டிங் அட்டன் பண்றத பத்தி எல்லாம் யோசிக்கலாம் பிளீஸ்ங்க இந்த தடவையாது நான் ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிக்கும் போது நெகட்டிவா பேசாதீங்க நீங்க ஆரம்பத்துல இப்படி பேசினாலே எல்லாமே தப்பாவே நடக்குது பிளான் எல்லாம் கெட்டு போகுது நான் உங்ககிட்ட நெகட்டிவா எதுவும் சொல்லல என்ன நடக்க போதுங்கிற உண்மையை புரிஞ்சுக்கோனு சொல்றேன் இன்னொரு விஷயம் நான் இதை உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொல்லலைன்னா நீ ஜெயிச்சிருவேன்னு சொல்றதெல்லாம் என்னால் தாங்க முடியாது நீ என்ன தான் தலைகிழ நின்னாலும் நீ எந்த அளவுக்கு உழைக்கிறியோ அந்த உழைப்புக்கு தான் பலன் கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க என்னால் எந்த விஷயத்தையோ செய்ய முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்களா பரவாயில்லங்க அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் நான் இந்த மார்க்கெட்டிங் பிஸ்னஸை பண்ணலான்றீங்களா இல்லை வேணான்னு சொல்கிறீங்களா முடிவை சொல்லுங்க Mm. Okay. Carry on. All the best. Hmm. Hmm. 
இன்னைக்கு நீங்க திரும்பி படுத்துக்கோங்க ஆனா என்னைக்காவது ஒரு நாள் என்ன நினைச்சு நீங்க பெருமைப்படுவீங்க அன்னைக்கு நான் இதே மாதிரி உங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்துதான் பேசிட்டு இருப்பேன் என்னடி மகாலட்சுமி இப்படி கவுந்து கிடக்க பாலாட்டு <laughs> 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 நடந்துட்டாரு <laughs> 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 மாட்டாரு <laughs> மருமக மரியாதை நடந்துகிட்டா தானே மரியாதை திருப்பி கொடுக்க முடியும்னு அவர் சொல்றதும் சரிதான் நீங்க அப்படியே நடந்துகிட்டீங்க உங்க பக்கத்துல உட்காந்து ஊருகி மருகி விசாரிக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் இப்ப தேவை இல்ல அப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்றா அப்பா எதா இருந்தாலும் உனக்கு என்ன வேணுமோ அது நேரா கேளுப்பா வீட்டை பத்தி எதுவும் சொன்னாரா உங்க அப்பா ஆசை இன்னும் தீரல உங்க அப்பா ஆசைதான் முடிஞ்சு <laughs> நீ நல்லா கேட்க வேண்டியதானே அப்படி என்னது கண்டுபிடிச்சீங்க உங்களை ஏமாத்தி நடுரோட்ல நிக்க வெச்சோ கொப்பன உன் புள்ள பாத்துட்டு வந்தவனே பாசம் போங்குதோ உன் குடும்பத்தை பத்தி பேசணும்னே முந்திக்கிட்டு வரற வே நேரா போய் பத்தரத வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் எங்களுக்கு ஒண்ணும் தேவை இல்ல உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க போய் வாங்குங்க ஏய் நீ அந்த பரம்பரையில பிறந்து வளர்ந்தவதானே ஓன் சொல்லும் புத்தி அப்படி தான இருக்க மனுஷனா பிறந்தோம்னா சொல்லு ரொம்ப முக்கியமடி ஊருக்குள்ள ஒரு சொல்ல சொல்லிட்டு அத காப்பாத்த முடியாதுனா கருத்து போட்ட பரம்பரை எங்க பரம்பரை அப்பந்தே இதுல எங்க தெரியாம பிறந்து உன் குடும்பத்துல என்னை கோர்த்து விட்டு போயிட்டான் உலகத்திலே இப்படி ஒரு குடும்பத்தை நான் மாற்றதே இல்ல வாய திறந்த பெரும் பொய்யா வருது இவங்களே தேடி வருவாங்களா வீடு தர்றேன்னு சொல்லுவாங்களா நம்ம வீட்டை பத்தி கேட்டோம்னா இருக்கட்டும் <laughs> 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 